Torniamo in diretta a Forum Pia Pop, la nostra diretta qui da Forum Pia 2024, siamo nel pomeriggio del secondo giorno e ci ha raggiunti Mariano Corso, ciao Mariano. Ciao Maurizio, eccoci. Mariano è responsabile scientifico dell'Osservatorio Sanità Digitale, nonché presidente di P4i, come ogni anno, come ogni manifestazione qui con noi per parlare dei temi più disparati, oggi parliamo di sanità digitale. E, mh, parlavamo prima, domani verranno presentati i dati sulla sanità di digitale del Politecnico di Milano, Mariano partirei proprio da questo, eh, partiamo da qualche dato che presenterete domani, diamo qualche anticipazione anche per dare un po' un contesto a questa intervista. Certo, eh, l'anno scorso avevamo visto che c'era un um, tema di eh, risorse per la sanità digitale che faticavano ad arrivare, ad arrivare a terra, ad arrivare alle aziende sanitarie. Quest'anno finalmente stiamo vedendo un'accelerazione degli investimenti. Eh, I primi anni del PNRR sono stati eh, essenziali per, utilizzare, per, per realizzare le infrastrutture, per diciamo, preparare quelle che sono le le risorse chiave adesso cominciamo a vedere, già, già nel 2023 si vede un'accelerazione di quella che è anche la, la, la spesa, quindi abbiamo, avremo un uh, incremento superiore al 20% stimato della, della, della spesa in digitale nella sanità italiana, questo uh, tra l'altro anche per effetto di un'accelerazione di quelli che sono gli investimenti centrali. Noi, per, per anni abbiamo avuto questa patologia, no? questa incapacità di fare sistema, eh, il PNRR se non altro ci sta costringendo a realizzare delle infrastrutture comuni e anche il ruolo in questo momento sia del Ministero che soprattutto di Agenas eh, sta, sta spingendo anche ad un'accelerazione, un così come eh, poi magari parleremo di telemedicina, si sono concluse le due gare delle regioni pilota e questo evidentemente è, è un'ottima un premessa a quell'accelerazione che aspettavamo da anni. Sulla telemedicina sì, eh, se ne parla da anni, forse adesso è il momento giusto, è il momento buono per, come hai detto te, mettere le fondamenta di qualcosa che poi possa rimanere e diventare ancora più grande per il futuro. Si parla della piattaforma nazionale di telemedicina. Ti chiedo intanto di spiegare alle persone che ci stanno seguendo di che cosa stiamo parlando e anche a che punto siamo a questo punto. Eh, eh, grazie anche al, a quello che è il mandato eh, che è stato affidato ad Agenas, è stata finalmente eh, realizzata la piattaforma nazionale di telemedicina che poi opera attraverso anche dei nodi regionali, no? con la cosiddetta infrastruttura regionale di telemedicina. Questo vuol dire che tutte le regioni e le aziende avranno a disposizione un'infrastruttura comune sul quale andare a organizzare eh, i servizi di telemedicina eh, in modo interoperabile e sicuro. Questo è un enorme passo avanti perché di telemedicina ce, ce ne parliamo, se ne parla da tantissimi anni anche con magari sperimentazioni che hanno dei risultati interessanti ma sempre con questa sindrome del, del gadget no? che, sì, non, del... che poi non si mette in produzione, non si mette a terra. Sicuramente da una parte l'esperienza della pandemia eh, che, che è stato un grande stress test e dimostratore, dall'altra adesso la disponibilità e, e l'urgenza con cui sono realizzate queste queste, queste infrastrutture eh, sta facendo fare un grande passo avanti. Però a, adesso, eh, adesso Maurizio entriamo nella parte più bella, non solo perché finalmente le risorse stanno scendendo, stanno venendo a terra, stanno venendo alle, 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 alle aziende sanitarie, ma perché adesso abbiamo il tema e ci misuriamo anche sul tema fondamentale dell'adozione mm. dei servizi di telemedicina, quindi non, non, basta, non basta produrre, anche ai fini del PNRR non basta più spendere e produrre, bisogna anche che i servizi siano utilizzati, eh, arrivino quindi al cittadino, quindi questo è un momento fantastico, ti, ti direi è il, è il momento dell'adozione. 
Anche il fatto che sia, da quello che ho capito, una pensata a livello nazionale, quindi che si superino anche delle differenze che a livello regionale, soprattutto nella sanità, si avvertono spesso, penso sia un punto a vantaggio di questa piattaforma nazionale. Assolutamente, assolutamente. tra l'altro ci sono state queste due grandi gare che poi sono state, diciamo... Ehm, sostenute e organizzate dalle due regioni pilota, quindi non soltanto la piattaforma con i servizi ma anche eh, tutta la componente di device, di hardware, eh, viene acquistata diciamo, in modo, eh, chiamiamolo, federale e collaborativo. Questo è, secondo me nel sistema sanitario nazionale che come sappiamo è, è per scelta eh, demandato alle regioni, questa soluzione è stata una soluzione eh, forse l'unica possibile per accelerare nell'integrazione, quindi eh, il fatto di demandare alcune attività a due eh, regioni, a due regioni pilota, dando la possibilità e non l'obbligo alle diverse regioni di aderire a queste gare e quindi eh, poter in funzione di ciò che già hanno e di quelli che sono gli obiettivi andare a partecipare a questo sviluppo sinergico. Quindi ehm, ne vedremo finalmente una importante accelerazione nel, nel, prossimo, nel prossimo anno. Detto questo, come dicevo adesso, il tema vero è quello del change management e dell'adozione, cioè la disponibilità di servizi non è ancora non è ancora sufficiente, non è ancora abbastanza, eh, in questo momento bisogna rivedere i processi eh, perché la telemedicina deve entrare, come dire, per cambiare quello che è il sistema di cura de deve essere come dire, inserita, integrata dentro i processi, bisogna eh, ripensare e riprogettare anche quelli che sono i servizi di cura Qui ecco, sarà importantissimo nel, 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 nei prossimi mesi eh, cominciare a fare davvero service design, che vuol dire poi co-disegnare i servizi con i medici, perché se non si portano a bordo eh, gli operatori, quelli che poi alla fine fanno la differenza, quindi, eh, difficilmente poi i cittadini eh, avranno un'esperienza adeguata e quindi si rischia di aver anche investito tanto per avere dei ritorni subottimali. Invece questa può essere veramente una risposta a quelle che sono le nostre grandi carenze, in, termini, in questo momento c'è una sofferenza, si, si vive una sofferenza importantissima per problemi eh, che stanno emergendo di finanza pubblica legati alla sanità, ebbene eh, l'innovazione legata alla telemedicina può davvero contribuire a, beh, a, a spostare i trade off, a fare, a fare la differenza, quindi rendere anche una sanità di qualità più accessibile e soprattutto accessibile in modo più omogeneo ed equo sul territorio. Soprattutto in territori magari molto più svantaggiati rispetto ad altri può essere sicuramente la soluzione ottimale. Causerà un aumento del carico di lavoro, nel senso sul personale sanitario che è presente in questo momento? Uh, beh, allora, diciamo questo, uh, di per sé la telemedicina è, è evidentemente uh, facilita, evita gli spostamenti al cittadino, ma anche ai, a, agli operatori sanitari, anche, uh, consente quindi di, di, di risparmiare tutta una serie di uh, attività a basso, a basso valore, questo è evidente. È chiaro che... Uh, servizi di telemedicina come non so, il telemonitoraggio, mm -hmm. la teleassistenza ovviamente rappresentano un incremento forte della qualità e della personalizzazione della cura, eh, producono grandi moli di dati, richiedono evidentemente un, un, una risposta nuova da parte del sistema sanitario, quindi eh, se tu mi chiedi eh, se manteniamo l'organizzazione attuale, esatto. ad esempio dei medici di famiglia, della sanità territoriale, quella che c'è oggi, eh, questa sarà in grado di assorbire il carico di lavoro legato alla telemedicina? Ti dico no, ma non è questo l'obiettivo, evidentemente la telemedicina sposta anche i, i carichi di lavoro, li ottimizza anche perché rende come dire, fruibili in modo più eh, equo e distribuito quelle che sono le risorse, quindi certamente 
è un elemento di ottimizzazione di equità, però è, 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 questo richiede un ripensamento, una riprogettazione intelligente dei processi della cura, della presa in carico e, e questo è tutto il lavoro che bisogna fare adesso, anche un grande BPR. Poi certo. eh, se, se mi chiedi alla fine eh, quali possono essere i vantaggi, i vantaggi possono essere enormi e non vedo tante altre soluzioni per rendere possibile la nostra ambizione di sostenere una sanità universale. Come per tutti i cambiamenti sicuramente sarà qualcosa di impattante che porterà a un cambiamento anche delle organizzazioni. In questo, in questa grande mole di dati, per questo ti chiedevo anche del carico di lavoro perché volevo collegarmi poi con l'intelligenza artificiale, in questo grande lavoro di dati che comporterà la telemedicina, di anche analisi di quello che avverrà attraverso la telemedicina, come si comporterà l'intelligenza artificiale, cioè come verrà utilizzata? L'intelligenza artificiale è eh, la, la, come dire, la nuova grande cosa che sta cambiando eh, i sistemi sanitari. Quindi in questo caso sarà una E c'è una, una convergenza. Doppia... Siamo, da un certo punto di vista c'è una fortunatissima come dire, convergenza sì. di opportunità che però richiede eh, un lavoro sistemico no? perché certo. eh, l'intelligenza artificiale potenzialmente consente di leggere e, 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 e utilizzare grandi moli di dati per poi riuscire a fornire delle risposte personalizzate, cioè è, è un modo sostenibile di andare verso la, eh, la sanità di, di, di iniziativa, la sanità personalizzata e, e questo è possibile grazie alle nuove tecnologie, però richiede evidentemente anche qui un cambio di paradigma perché poi la, la, sappiamo bene che l'artificial intelligence si basa sui dati, ma i dati per essere disponibili devono essere, per essere disponibili in qualità, eh, richiedono poi un'organizzazione, una cultura, perché eh, si tratta anche di, di, per generare dati utili bisogna avere un... Beh, pensiamo che in molte eh, aziende sanitarie il problema ad esempio è anche l'utilizzo della cartella clinica elettronica, quindi certo. in molti casi siamo ancora a realizzare quell'informatizzazione di primo livello che genera dati, questi dati devono essere resi eh, interoperabili, devono essere omogenei e poi sono un grande patrimonio perché certo sono il combustibile sulla base del quale l'intelligenza artificiale poi permette effettivamente di rendere possibile quelle, quelle cure di qualità ad alta personalizzazione, ad alta efficienza che eh, tutti quanti stiamo, stiamo attendendo, quindi questo sarà, sarà importantissimo, in tutto questo evidentemente l'intelligenza artificiale richiede eh, un, anche qui un tema di adozione ancora più forte, cioè qui c'è eh, il tema di come verrà inserita e accompagnata a far evolvere il lavoro degli operatori sanitari e quindi se io non lavoro sulla, sulle competenze, sulla cultura dei medici, eh, degli infermieri, eh, ma anche in parte anche dei, dei, dei caregivers, dei, dei pazienti, beh, se, se, non, se non faccio questo eh, difficilmente poi l'intelligenza artificiale può eh, risolvere il, il problema. Certo. Quindi, Ah, L'intelligenza artificiale ha un grande dividendo di eh, produttività, quindi siccome a noi mancano i medici, mm -hmm. siccome a noi mancano gli infermieri, è evidente che la tentazione può essere dire ma eh, per leggere una radiografia, per fare una diagnosi, per fare quale può essere l'impatto di efficienza del, dell'intelligenza artificiale, questo è... è Evidente, però non è lì che bisogna fermarsi, perché poi bisogna utilizzare questo dividendo di produttività per far evolvere, eh, in senso di, di no, nobilitazione e umanizzazione, quello che poi è il ruolo dei, dei medici, degli infermieri, di chi poi sta sul paziente. Quindi eh, lo stiamo vedendo anche in altri ambiti, però soprattutto in medicina, l'intelligenza artificiale deve andare eh, di pari passo a una forte umanizzazione eh, del, del, del rapporto di cura. 
ecco, da questo punto di vista sia la telemedicina che l'intelligenza artificiale, come tu giustamente facevi notare, le due cose si rendono possibili e sostenibili a vicenda, e devono andare di pari passo anche con quel uh, turnaround del modello uh, sanitario che stiamo facendo grazie anche al cosiddetto DM77, cioè al fatto di andare a portare sempre di più la sanità sul territorio, farla arrivare sempre di più al cittadino fragile, al cittadino che ha delle cronicità. Questo diciamo, è, è, è veramente qualcosa di entusiasmante, la, la difficoltà rispetto a altri ambiti della digitalizzazione in cui l'artificial intelligence sta facendo la differenza è che qui dobbiamo andare a pensare a quei cittadini che sono i, quelli che hanno più bisogno di, di, di innovazione, di questa innovazione nella sanità, ma paradossalmente sono quelli che oggi sono più lontani dal digitale, quindi eh, è una grande sfida ma, ma che si può assolutamente vincere grazie anche un po' a quelle caratteristiche di democraticità intrinseca che l'artificial intelligence ha e, e anche del ripensamento dei diversi attori sul territorio, pensa alle farmacie, certo. pensa alle case di comunità, no? tutte, tutte da progettare, vanno progettando tate, avendo già in mente le tecnologie del futuro. Certo, questo è importante perché spesso si parla della sanità, si affianca la sanità secondo me ad altri mondi che naturalmente per quello che riguarda l'innovazione digitale e altro sono processi che invadono sia la sanità sia altri mondi, però il problema della sanità come diceva Mariano è che non parliamo di, eh, non possiamo affiancarla realmente poi ad altre realtà perché come possiamo immaginare è un ambito che prende le persone da zero a infiniti anni, diciamo così, e che quindi e dobbiamo pensare agli infiniti anni, infiniti anni. <ride> e quindi dobbiamo pensarla veramente in questo, in questo ambito, cioè intelligenza artificiale se ne parla spesso, però dobbiamo pensarla all'interno della sanità, così come la telemedicina, vabbè che ci vuole a fare in altri ambiti, una call, a spiegare qualcosa, a fare un, un lavoro insieme, un, qualsiasi altra cosa, ok va bene, sulla sanità va ripensato in altro modo, quindi certo. nel senso va sempre fatto un lavoro ulteriore. Pensando sempre alla persona, pensando sempre a come riesci a superare il digital divide, poi è molto semplice, tu pensi, poi alla fine stiamo parlando di telemonitoraggio, di teleassistenza, di televisita, ecco questo cambia, può cambiare davvero la vita proprio di quei cittadini fragili spostando le cure, ridisegnando il sistema di cura attorno a loro, attorno alle loro esigenze, attorno alle loro caratteristiche, col contributo della tecnologia ma anche di tutto l'ecosistema sociale umano che sta attorno alle persone. Quindi questo deve essere il, questa riprogettazione sociale del prendersi cura. Certo. Eh, la tecnologia è un fattore abilitante ma poi il modello va, va disegnato anche tenendo conto di contesti che sono molto diversi, soprattutto nel nostro paese. Quindi questo, benissimo la piattaforma nazionale, è fantastico avere servizi comuni, ma poi la loro declinazione a cambiare il sistema di cura va fatto con grande intelligenza e personalizzazione. Certo, e eh, con Mariano concludiamo parlando di Forum Sanità, la manifestazione che si terrà quest'anno nella seconda parte dell'anno. Mariano, diamo qualche anticipazione, come sarà quest'anno eh, questa manifestazione? L'anno scorso è stata molto, molto interessante, è stato un successo, è un, una manifestazione in cui di base si parla di questi temi naturalmente come, come potete immaginare come sarà quest'anno? sarà bellissima è stata già <ride> Quindi già. le ultime edizioni sono già state eh, molto belle particolarmente l'ultima abbiamo avuto una crescita di, non solo di partecipazione ma anche di qualità dei contenuti sì. incredibile eh, si parlerà di innovazione si parlerà di, di futuro eh, faremo capire come l'artificial intelligence davvero abilita quella che noi da anni chiamiamo la connected health, la mm. sanità connessa e, e, e quindi eh, avremo la possibilità, tra l'altro eh, stiamo lavorando anche con, uh, con Agenas allo sviluppo di, de, del modello di maturità sulla, uh, sulla, sulla telemedicina 
porteremo quelli che sono gli avanzamenti legati alla, alla piattaforma di artificial intelligence, quindi avremo mh, alcuni eh, diciamo, contributi istituzionali importantissimi, scientifici importantissimi, eh, ma poi avremo soprattutto eh, la, la, la community degli innovatori della sanità e quindi anche il, um, quelli che sono i format uh -huh. eh, verranno progettati per consentire davvero un dialogo, quindi avremo i cosiddetti innovation lab, quindi dei momenti di lavoro collaborativo per fare davvero design dell'innovazione, avremo momenti di scenario, avremo pitch da parte di quelle che sono le start up e le società innovative, avremo anche momenti di coffee talk, insomma credo che a maggior ragione quest'anno in cui sta accadendo di tutto, sì. è il grande, un grande momento, beh, sarà un appuntamento davvero imperdibile e quindi noi ovviamente saremo lì e spero che anche tutti i partecipanti non, non, lo mettano in agenda, non se lo perdano. Certo. E ti ringrazio Mariano, Mariano Corso, responsabile scientifico. Quindi ricordiamo anche le date. Ah, ricordiamo le date, sì. Eh, allora, 23 e 24 ottobre Roma. Non, non prendete altri impegni ok, 23-24 ottobre a Roma Forum Sanità, vi aspettiamo eh, ci sarà sicuramente Mariano Corso che è il responsabile scientifico dell'Osservatorio Sanità Digitale presidente di P4i, grazie Mariano grazie a te Maurizio noi vi lasciamo a qualche minuto di pausa riprendiamo tra poco con interviste e approfondimenti grazie